എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ചില ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കൺസേൺസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പല ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ ഡയബറ്റിസ് തുടങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആണ് എന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം കാലം മുമ്പ് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രക്തത്തിലോ മൂത്രത്തിലോ കാണുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ കൂടുകയും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ പത്ത് പ കൊല്ലമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ശരീരം അതിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പിനെ നമ്മുടെ സെൽസിലും ലിവറിലും എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഒട്ടും വയ്യാതെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റിസ് ആയിട്ട് അത് രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വയ്യാത്ത പഞ്ചസാരയുടെ ലെവലായിട്ട് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ആ ലെവൽ ഒക്കെ ആയി നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകൾക്കും ബ്ലഡ് വെസൽസ് രക്തക്കുഴലുകൾക്കും മസിൽസിനും ഒക്കെയുള്ള ആഘാതങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റിസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലെവൽ വരെ നമ്മളുടെ ഓർഗൻസും ഞരമ്പുകളും എല്ലാം എഫക്റ്റഡ് ആണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച എല്ലാം കുറേശ്ശെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റഡികൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കുറേ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ടും അക്കോർഡ് സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് വെറ്ററൻ സ്റ്റഡി അക്കോർഡ് സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നാല് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തവരും ടൈറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്തവർക്കും എല്ലാം മരണനിരക്കും അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് മിക്കവാറും വലിയ ഡെഫിഷ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല വളരെയധികം മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അഞ്ചും ആറ് അഞ്ച് ആറ് തൊട്ട് താഴോട്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത ആളുകളിലും മരണനിരക്ക് ഒരു ഏഴ് ഏഴിന് താഴെയുള്ളവരുടെ മരണനിരക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് പറ ചില അത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏഴ് വരെ ഉള്ളത് കുഴപ്പമില്ല ആറ് ആറരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എച്ച് ബി എ വൺ സി ആറ് പോയിൻറ്റ് ടു വിന്ന് ആറായി അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്നത് ഈ ആറ് ഈ ഈ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷനോട് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അവർ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഡോക്ടേഴ്സും ഉൾ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടും അവർ പറയുന്നത് ഇത് ശരിയല്ല നമ്മൾ ഈ അഞ്ചരയിൽ താഴെയോ അഞ്ചര വരെ ഉള്ളത് മാത്രമേ നോൺ ഡയബറ്റിക് റേഞ്ച് ഉള്ളൂ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവകരമാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മരണനിരക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ പരിശോധിച്ച ആളുകൾ ഇവർ കൊടുത്തിരുന്ന മരുന്നുകൾ ഒക്കെ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഇൻസുലിനും പിന്നെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ആയിട്ട് അതിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സൾഫാനയിൽ യൂറിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകളുമാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അതിലൊരു അത് ഞാനും കഴിച്ചിരുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് ഡയമൈക്രോണും ലാൻഡസും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ലോ ഷുഗർ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ലോ ഷുഗർ വന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഗുളിക അങ്ങ് നിർത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതും അപകടകരമാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഷുഗർ വളരെ കുറവായി വന്നിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ അവർക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത ഈ അഞ്ചും
അപ്പോൾ അവൾ എന്തെങ്കിലും അവൾക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ചോറെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവൾ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് അവളെ ഇരുത്തി അവൾക്കുള്ള ചോറൊക്കെ റെഡിയാക്കി അവൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ളത് വെച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടരയാകും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ താഴും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അവർ ഈ വളരെ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈ മരുന്ന് കൊണ്ട് ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വരാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷു ഒരു ഷുഗർ ലെവൽ മതി എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിങ് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളോട് ബാക്കിയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിങ് സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡിൽ താഴെയാണ് നല്ലത് പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ആ ആ ലെവലിൽ നിർത്തണമെന്ന് നമ്മളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഈ ലെവലുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഒരാൾക്ക് ബാക്കി ആയുസ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കി ഒരു ഒരു ഊഹത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെ നമ്മളുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി എത്താണ് നമ്മൾക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അവർ നമ്മുടെ റിമെയിനിങ് ലൈഫ് സ്പാനൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ നമ്മളുടെ നമ്മൾക്കിത് സാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എൺപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ മാത്രമേ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും നോക്കുകയല്ലായിരുന്നു കാരണം അമ്മയുടെ അമ്മ അറുപത്തിനാല് വയസ്സിലേ മരിച്ചു പോയായിരുന്നു ഡയബറ്റീസ് കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അത്ര വലിയ ഡയബറ്റീസ് ഒന്നും വന്നില്ല മാത്രമല്ല എൻ്റെ സഹോദരി ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് ഡോക്ടറാണ് അവർ നല്ലതുപോലെ അമ്മയെ കെയർ എടുക്കുമായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കേസിൽ അമ്മയോട് അവർ പറയുമ്പോൾ ഇത് സാരമില്ല ഇരുന്നൂറിന് മേളിൽ പോയാൽ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൻഷ്യസ് ആകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നു ഇരുന്നൂറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാണെന്നൊക്കെ അമ്മ പറയാം അല്ലാതെ മുന്നൂറും നാനൂറും ഒന്നും അമ്മയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല അമ്മമാർ ഒരു ഗുളിക മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ വളരെ ആൻഷ്യസ് ആകുമായിരുന്നു മെറ്റ്ഫോമിനും വേറെ എന്തോ ഒരു മരുന്നുമായിരുന്നു എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അമ്മ ആൻഷ്യസ് ആകുമായിരുന്നു എങ്കിലും അവരെ അമ്മയെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് ചെയ്യാൻ അമ്മ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയില്ലായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ അമ്മ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കുമായിരുന്നു ആ രീതിയിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ അറുപതുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡയബറ്റിക് ആയത് അതുപോലെ അമ്മയുടെ ഡയബറ്റീസ് അതുപോലെ അപ്പോൾ അവർ ഏജും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏജും റിമെയിനിങ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻ എക്സ്പെക്റ്റൻസിയും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ അത് മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നീട് ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഇത് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് എല്ലാം വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾക്ക് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ ഒക്കെ വന്ന് ഇത് പാൻക്രിയാസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒക്കെ ശ്രമിച്ച് തോറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിത് പുറത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും വെക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൊഴി പടിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ രക്തത്തിലുള്ള ഷുഗർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലിവറിൽ ഫാറ്റായി കഴിഞ്ഞു പാൻക്രിയാസിൽ ഫാറ്റായി കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ കോശങ്ങളിലും മസിൽ ടിച്ചുവിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ കുഴപ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആയത് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ടൈറ്റായിട്ട് കൺട്രോ
കൺട്രോളാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായമായ അമ്മയോടെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊന്ന് സാരമില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് റിമെയിനിങ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മളുടെ ഡാമേജ് വളരെ പണ്ട് തൊട്ടേ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് വയസ്സിലാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് തൊട്ട് അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ എൻ്റെ ബോഡി ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ട് എന്ന് ആർക്കറിയാം കണ്ണ് ഞാൻ പീരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കണ്ണൊക്കെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരെന്നോട് ഡയബറ്റിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു ഡാമേജും കാണാനില്ല പക്ഷേ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാട്രാക്ടിൻ്റെ തുടക്കമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അറുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ ഒക്കെ ചെറിയതായിട്ട് കാട്രാക്ട് ഒക്കെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതിൽ അത് ഡയബറ്റിസ് കൊണ്ടാണോ എന്നറിഞ്ഞൂടെ പക്ഷേ അത് ചെറിയ തോതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള കിഡ്നി ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിലും അതിലൊന്നും ഇതുവരെ യാതൊരു പ്രോ യൂറിനും ഒക്കെ നോക്കി നോക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും ഡെമോൺസ്ട്രബിളായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് ഒരുവിധം കൺട്രോൾഡായിട്ട് കുറച്ച് കാലം വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് തരുന്ന മരുന്നുകളുടെ കാരണം ഒന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജേസൺ ഫങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡയബറ്റിസ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓൾറെഡി കൊഴുപ്പ് മുറ്റി കൊഴുപ്പും എല്ലാം അടിഞ്ഞു കൂടിയ സെല്ലുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മളിത് ഉന്തിക്കയറ്റുകയാണ് പോസിബിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മളുടെ ഈ ബാഡ് കണ്ടീഷൻ വേഴ്സ് ആക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ജേസൺ ഫങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ് ഈ മരി ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തത് ഇൻസുലിനും ഈ മരുന്നും കൊണ്ടാണ് ഈ സൾഫോൻ സൾഫാനൈൽ യൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ പാൻക്രിയാസിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ആ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടാ കൺട്രോൾ ചെയ്തവർക്കാണ് കൂടുതലായ മരണം സംഭവിച്ചത് അതിൽ ഒരു മരുന്ന് പിന്നീട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂട്ടുമെന്ന് കണ്ട് വിത്ത്രോ ചെയ്ത ഒരു മരുന്ന് അന്ന് ടെസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മരുന്ന് ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വിത്ത്രോ ചെയ്ത ഒരു മരുന്നും ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ നമ്മൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സംശയം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സംശയം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതുപോലെ ഈ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മരുന്ന് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത്രയും ഗുണമല്ല എന്നാണ് ഈ അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഡോക്ടറുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഫോഡ് ബ്രൂവർ എന്നാണ് എഫ് ഒ ആർ ഡി ഫോഡ് ബി ആർ ഇ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ഫോഡ് ബ്രൂവർ അദ്ദേഹം എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഡയബറ്റിസിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവർ താമസിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടോക്സിൻസ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഡാമേജസ് ഒക്കെ വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങി രണ്ട് ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ വേണ്ട എന്ന് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കുമല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ വേണം വളരെ പ്രായമായി ഇനി പത്ത് കൊല്ലത്തിലധികം ജീവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളവരിലാണ് അവർ ഈ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ടേ നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യൂ എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ ടൈറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് രണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് മരുന്ന് കൊണ്ടല്ലാത്ത കൺട്രോളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഡയറ്റ് എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റ് തുടർന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യരുത് കാരണം എക്സസൈസ് ചെയ്ത് വിശപ്പ് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതും ഏത് തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റ് കൺട്രോളാണ് വേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളതും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഫാമിലിയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ജോലികളിലും വ്യായാമം കുറവായിട്ടും ഒക്കെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉണ്ടാക്കി വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും ബേക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഡാമേജ് നമ്മളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഡയബറ്റിസ് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് വന്ന് കാണുന്നതിന് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും മരുന്ന് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തതും കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ എനിക്കറിയാം അവരുടെയൊക്കെ സ്ഥിതിയേക്കാളും ഫാർ ബെറ്ററാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയുള്ളവർ അവർക്കുള്ള സപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കണം വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഒക്കെ ബാലൻസ് ആകണം യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണം അല്പം വെയിലൊക്കെ കൊള്ളണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡാമേജസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നേരത്തെ ആണെന്നും അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെയധികം കാലം പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രധാന ഒരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഈ റിസ്ക് ഉള്ളവരോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണം വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന എക്സസൈസസ് ചെയ്യണം ഭക്ഷണത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ റോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള ഓരോ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനുള്ള ലിങ്ക്സ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ മധുരം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഷുഗർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ ഓരോന്നിനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിനും പലതരം സബ് സൈഡ് ഇഫക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ രുചി വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ചില സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ മിൽക്കുകയില്ല രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മികളിലാണ് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫ്യൂ രണ്ട് നാല് ഔൺസോ രണ്ട് ഔൺസോ ഒക്കെയുള്ള ഈ മോങ് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഷെയർ അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് അറ്റൈനബിൾ ആകണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാത്തത് എനിക്ക് ആ സു ഷുഗർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്താകണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുള്ളൂ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ മിനിമം ആയിട്ടിട്ട് ചെയ്യണമോ അതോ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കണമോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കി എൻ്റെ ബോഡി എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം വേറെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഒരാഴ്ച കാബ്സ് കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും എൻ്റെ ഡയറ്റ് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ പകുതി സമയം വെളിയിലായിരുന്നു വീടിന് വെളിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഇന്നിപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതിന് മുകളിലാണ് ഇന്നലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കാബ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എച്ച് ബി എവൻ സി ഒക്കെ കുറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഈ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഷുഗർ കൂടാനുള്ള പ്രവണത അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് കാബ്സ് ശരിയായി എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമില്ല അത് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ശരിയാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനിത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തുടങ്ങിയിരുന്ന